回来了。哎呀，小童回来了。行，怎么没跟你一块儿回来？为什么玄行要和我一块儿回来？哎，那当然是回来跟我们好好商量你们的婚事啊。婚事就是啊，爸，你有没有搞错？我现在还在上大学。哎，我今天很累了，我去休息。哎，哎，别急别急，来来来，坐一下坐一下。爸妈，听妈跟你说，像许云行这么好的孩子，别人都是争着抢着要呢，那是争着抢着往外送。什么？哎呀，你这孩子，好好听你妈说，都是为你好呢。就是，你呀、啊、得抓紧点儿，你们这样的事情啊，能定下来就赶快定下来嘛。妈，那个许愿行哪里好？傻孩子，这你就不懂了。我看许愿行就挺好，看哪儿哪儿感觉好。小童啊，这就是缘分，人这一辈子啊，只要错过一次，很难的再遇到第二次了。你看我跟你爸，就是紧紧抓住了缘分，才像现在这么幸福嘛。就是，你妈说的对。既然你们现在都在读书，不能，那就先订个婚。到时候啊，我给你们办一个诗情画意的订婚典礼，好不好？要订，你们自己找他去订，不要来烦我。嘿，我许愿行总是在我眼前挥之不去。这，哎，彤彤，彤彤。别追了，咱们下次再跟他说。来吧，走走走，等你呢。我，你说呀，我喜欢你。什么？我说我喜欢你。哎夏雨熙，看我这里了，连同帮你超过去。哎，夏雨熙左手抓着衣服了。对，好看我这里两位，连同帮你再超过去，超过来一点，连同。哎，对，两位帮你贴拢一点。哎，对，笑容两位的。哎，对，甜蜜的。哎，不错，连同一下开心一点。哎，对，牙齿像出来一点了，连同。哎，很好，我做好了。夏雨熙看着连同就来，哎，把手机再拿高一点一点。OK， 好。哎，对，夏雨熙这个手抓着衣服了，左手左手抓衣服。哎，对，很好，行。连同看着看着夏雨熙，看着夏雨熙来，两位。哎，对，笑容看眉毛。哎 ，OK， 好。来，再来一张哈，林彤往前面走一点点 ，OK， 好，夏雨熙靠近后面一点，来抱着林彤，哎，对，把手机靠近一点，你再靠近一点，来，两位笑容，哎，很好，不错啊，好，林彤往你靠近一点，哎，对，两位笑容开心一点，来，两位，哎，很好，好，这一组拍完了哈，换下一套衣服来，两位。
下一场什么时候拍不行啊？魏公吃吧，啊，呃，这一段时间呢，你表现得很好，公司里的几个董事对你评价很高，啊，外公，啊，其实我做的还有很多不足，还需要多多向公司里这些元老多多学习。哎，年轻人嘛，能怀着不断进步的想法，很好。确实啊，你外公我。年轻的时候，每天都想学很多东西，恨不得把一分钟掰成两分钟用。啊，来，咱们爷俩干一杯。好，啊，外公，其实您从小就是我的偶像，从小我就希望有朝一日能成为像外公一样优秀的人，也行啊。你基础很好，但你要明白一点，啊，你作为一个商人，一定要把眼光放远一点，这样你才能为你的企业迎来长期的利益。是啊，外公，您说的很有道理，我都记下了。也行啊，你作为 MG 集团的接班人，在头脑里一定要树立这样一个理念：做一切事情。必须以公司的根本利益为出发点，从大局，服从大局，啊，好。你对一些事儿要想得开，学会放开，啊。人活在世上，牺牲某些东西是必然的。你将来是做大事情的人，啊。我记下了，魏国，您放心吧。好，来，干一杯，干一杯，好好干。开始。哎呀！没事吧？静静，太假了，再来一遍。林彤，记者你一定要摔得漂亮、美，知道吧？有美感，好吧？
完了，被他缠上了，甩了甩了。你自己不还是一样？怎么能和他一样？他从天而降，我是脚先长，他是脸先长。还说不一样。林彤，有是偶遇吗？偶不偶遇跟你没关系吧？怎么没关系？现在我和林彤是搭档，说没关系，谁信啊？我就信。你有什么事儿吗？哎，林彤。你就给他一点果断点的拒绝，让他死了这条心，就把上次你拒绝他的场景复制一遍，粘贴过来就行了。夏雨熙，我劝你赶紧离开。如果你再不走的话，上次你被拒绝的场景也会被粘贴过来。行了，夏雨熙，你先走吧，我雪云晴还有事情要说。那好，我先走了。呃，电话联系。哎，记得要想我啊。有什么事你就说吧。林彤，我来是想跟你说，余文的事我迟早会跟他解释清楚。玄雪，告诉你，你没门，林彤是我的。但是我有窗户，而且我保证，我对余文的伤害到此为止。现在我只想跟你说，希望你能理解我，理解我的。我理解是没有用的，必须得余文明白，你知道吗？我先走了。哎，林彤，我还有话跟你说。说吧，林彤，我喜欢你。怎么不高兴？难道不喜欢冰淇淋？哎，林彤，我喜欢你。逗你开心，我建造整个巴黎。夜行呢？行哥，在排练室吧。哦，那先去忙吧啊。啊怎么了，愁眉苦脸的？我告诉你，哥们儿现在是深陷泥潭无法自拔了。前两天我还劝你要想开点，没想到这么快轮到我了。哎呀，你自己想开点不就得了吗？我是想想开点。哎，咱现在是几楼啊？三楼。三楼，太矮了，还是算了吧。我告诉你，要是四楼我都想飞下去，我真想体验一下失重的感觉。哎，有那么严重吗？按说是没这么严重，但我碰到的不是按常理出的牌。哎。哥们儿还得劝你一句，哎，有些事儿呢，咱要放弃一下，放弃其中一件，其他的事儿就有转机了。你看你现在弄成这样，累不累？我告诉你，我现在特别真切，能理解一句话：一招棋错，满盘皆输。你这第一步要走错了，你后面步步都被动。我现在真希望现实赶紧给我一个巨大的打击，给我当头一棒，让我赶紧清醒过来。给你一棒，哎。也行啊，你如果不喜欢夏雨文，你快点跟他讲清楚。今天我在学校遇到他了，他让我快点告诉你，快点向他澄清。我说过我不喜欢他了吗？没有，但是大家都不知道。我也不知道我喜欢谁了。哎，也行，你上次默认和夏雨文的关系，是不是为了拿到你外公的项目？你看我像那样的人吗？什么报酬？这个新闻发出去，造成的影响应该不止这个家吧？陆毅
你们记者不都四处在抢这种消息吗？现在我可是给你送上门来了。以我陆毅现在在行内的名气，给我送消息的人多了。我相信你唐娜也是因为知道我有这个能耐才来找我的。别跟我来这一套。那你要什么价？好，只要你能把这个消息发到头版头条，我绝不会亏待你。今天给你的这个只是预付金，事成之后我把剩下的给你。好，好，痛快，就按您说的办。那行，今天我们就到这儿，我就先走了。这一块啊，行。哎，未来女婿。哎，过来一下。叔叔阿姨，什么事儿？那行啊，我跟叔叔商量了一下，我们想能不能把这块的桌子集中在一起，堆放在一边，这样呢，空间就可以大一些。妈，能不能不这么麻烦呢？这些空地已经够用了，而且把这些桌子挪走，我们往哪里堆？挪来挪去也会有损耗的呀。啊，没事没事，叔叔阿姨，一会儿我把服务员叫过来，让他们堆到仓库里就行了。你们看还有什么需要搬的？行，哎哎，这就挺好了，还是未来女婿好。就是。袁行，跟我出去搬东西去。哎。你爸妈这么热情，我这叫盛情难却啊！说什么呢你？我真没办法。哎，你别走那么快。像你走这么慢，是追不到夫家千金的。怎么了？你不是默认和玉文是恋人关系吗？你看你又这样，这招很好用是吧？我跟你说过了，你给我点时间，我早晚跟大家解释清楚。我给你时间了，但不知道你。要多少时间？快点走，锻炼一下。以后你泡妞肯定管用。哎，我说，你是不是吃醋了？你有没有搞错？我吃醋？你什么时候看见我爱吃酸的了？我刚才不就吃酸的了吗？你的自我感觉不要太良好，不要认为全世界所有的女孩子都喜欢你。还有，玉文是个好女孩，她经不起你这么折腾。你不就是吃醋了吗？承认就完了吗？阿姨，哎，小童，你怎么能让叶行一个人拿、啊？没事，阿姨，没事，没事。妈，他自己力气够，就让他自己搬吧。小童啊，今天大家伙都没时间吃饭了，你到超市去买点吃的过来。好吧，去吧，快去快回啊。臭美了，非常不好意思，他们没有一个人夸你。林彤，你就嫉妒我，今天高兴，不跟你计较。对了，你什么时候有空？
我们去悦虎餐厅好好庆祝一下。我是这样子的，我现在在超市要买点东西回吉他吧。嗯、呃，这样吧，下午三点我去找你。嗯、好嘞，到时候见。好。你问一下燕行，看他们要不要先吃。就是，哎，托尼，哎，吃点东西。好，谢谢您。贤祥，虽然你没干什么好事儿，但也不能饿着你。你能不能不跟个仙人掌似的？谁跟仙人掌似的？拜托你把人家的话听清楚了。你的时间不宝贵，不代表别人的时间不宝贵。哼！我下午还有事儿，就先走了。行，这儿有燕行呢，忙你的去吧。去吧，晚上早点回啊！好，那我先走了。哎。行了，哥。玉文，你哥帅吗？帅帅，很帅很帅。今天我正式向林通表白。你怎么又向林通表白呀、啊？你你都失败多少回了？去，我还没去呢，你就说丧气话。哎，你哥今天非常正式，非常认真。哎呀，哥，林通不是你以前认识那些女孩子。哎呀，哎呀好了好了，我知道，我知道，所以我才会那么认真啊。哎呀，哎好了好了，不说了，我先走了啊。灿烂，脸上的肌肉有没有抽筋啊？这么一说，还真有点僵了。我今天帅不帅？还行。只是还行啊，我今天可是特意为你精心打扮的呢。行，你今天特别好看，非常好看。我说你什么时候可不可以不这么自恋呢？好像没这个时候吧。你又怎么了？林通啊，我是来正式追求你的。呃，我承认从前追求你呢，是纯属娱乐啊，不，半娱乐。你说什么？反正我,我是很认真、很认真的，希望你做我的女朋友。不管你是不是会答应我呢，但是。我一定会全力以赴，不会放弃的。我发现你还是有一个优点的。什么？你比许元行要坦诚。这算什么答复啊？行了，点餐吧。这个，林彤。行了，你再说我可要走了。啊，明天模特公司签约，我们一起去吧。嗯。那个，我我去接你。服务员，来个西瓜。嗯，好，谢谢。爸，你快看快看，是哥哥和林童哎。爸爸在看他电视机呢。啊，是啊，爸
，我哥还蛮帅的，对不对？还有林彤，她好漂亮啊！没想到这两个人拍出来的广告，还挺吸引人。那他们手机公司是不是挺满意我们公司的广告啊？嗯，听见陈叔叔说，市场反响很好。啊，那哥哥岂不是要红了？哎呀，爸爸，我要向哥哥要签名。想不到我们家文文也成了追星一族了。那是，我哥当然要追了。爸，你别看我哥平时心不在焉的，其实他干起事情还蛮正经的嘛。嗯。玉溪这孩子长大了。天下，小陈，你去看他们在抢什么呢叫雪月行，马上到办公室来哈。这是怎么回事？这种照片怎么会出现在报纸的头版头条啊？外公，我也不是很清楚，但我从来没拍过这些照片，这照片是假的。假的？谁有事没事弄个假照片登上啊？你知不知道，你这个事儿给公司形象造成多大损害吧？啊？现在人们一提起 MG 集团的接班人。是个花心的公子哥，你再看看今天集团公司的股票，跌了多少吗？我不管你跟那个女的是什么关系，也不管照片是真是假，你赶快给我处理好，啊！外公，我很清楚这些照片对集团的影响有多大，但是您放心，我会想办法把这种影响降到最低的。也行啊。你还记不记得那天我跟你说的话？作为公司的接班人，做每件事情都要以公司的利益为重。你今天闹的这出，让股东们怎么相信你啊？谁还敢把这么大集团交给你去管呢？你回去好好想想，赶快把事情给我处理好，挽回别人对你失去的信任。去吧，我知道了，外公。责任呢，根本就没有这种事儿。好呀，你先别放在心上啊。摩托公司的人还在等我们呢，咱们先去把合同签了，好不好？好吧，太气人了，怎么能这样呢？夏先生、林小姐到了，公司负责人都要办公室等着你们呢。夏先生，请您往一办公室走；林小姐，请您往二办公室。谢谢。来，夏雨溪先生，合同是一式两份，您看过之后觉得没什么问题，就在最后面签上字。你好，我是林彤。呃，你好，林小姐。
，请坐吧。林小姐，恭喜你呀、啊！不知道你说的是什么？林小姐，你没看今天的报道吗？你可是娱乐周刊上的头版头条呢，大明星才有您这样的待遇呢。不好意思，我们能不能直接谈合约的事？欢迎加入我们公司，希望我们以后一同进步，共创你事业的辉煌。合作愉快，合作愉快。林小姐是个爽快的人，难怪 M 集团的公子会看上你。因为最近你与 M 集团的公子的绯闻使你的名气大增，所以如果你跟我们公司签约的话，我相信您的身价绝对会比其他新入行的模特高出很多。不好意思，我想靠着自己的能力做事。林小姐，您的意思是，如果贵公司看中的是那份报道，那我觉得现在还不是签合约的时候。林小姐，请你再考虑一下吧。现在模特界的人才属于饱和状态，很少有模特能成长为名模。我们公司可为你规划好了前景。以你现在的名气，再配上我们公司的炒作。不出半年，你绝对会有很大的成就，这可是个难得的机会呀、啊！很多人想要的没有，现在摆在你的面前，你得好好把握。谢谢贵公司的好意，不过我是不会靠着别人往上走的。看来我不适合你们公司，不好意思告辞了。哎，林小姐，林小姐，请你再考虑一下吧，林小姐。前段时间我们拍摄的手机广告非常成功。嗯，市场调查显示，我们的市场反响特别好。这家公司打算给我们拍摄第二季的手机广告，当然，他们想要一个更好的创意。嗯。喂，向先生你好，我是娱乐周刊记者，我我想请问你 ，M G 集团的许愿醒和你家女儿的事情是怎么回事？恋爱是孩子们自己的事情，我们不干预。他们的问题，他们自己会解决。我们做父母的，不会过度去过问他们。这件事对你公司的形象会影响很大，你不做解释吗？关于影响公司形象的问题，稍后我们会给你们的说明的，夏先生。对不起，记者先生，我还有很重要的事儿，请关注我们公司的官方网站。谢谢，再见。哥哥，你看今天报纸没有？看了，怎么了？哎呀，今天好多记者给我打电话，我都快烦死了，弄得我手机都不敢开。玉文，你先不要开机，一个人在家好好待着，不要出门，听到没？嗯，哎，哥哥，有人给你打电话吗？暂时还没有。对了，你就不用理那些记者啊，一个人在家待着，找点事儿做。哎呀，我现在真不知道林彤看了会是什么反应。林彤啊，我跟他在一起呢，放心吧。喂，哦，不好意思，你打错了，签合同了没有
。为什么呢？他们想用我和许愿行的绯闻进行炒作，可是我不想借着和许愿行的绯闻往上走，所以我没有签。我要凭着自己的努力获得成功。哎，那就太可惜了。本来我还想着咱俩能在同一个公司，天天叫你帮我买盒饭呢。你想的倒美，可惜呀、啊，不如你所愿。好吧，把手机给我。对于对于这些无聊的记者，这个是最好的办法。记者？对啊。哎，今天我带你去好好玩玩吧。为了庆祝我的第一份工作。好吧。好吧，今天就丢掉那些烦人的事情。Go go go。操心也没有用。